నమస్తే ఈరోజు నేను మా కిచెన్ నుండి ఉసిరికాయలు ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువగా దొరుకుతున్నాయి కదా మనం అవి మనం స్టోర్ చేసుకునేలాగా అది విధానం చూపిస్తున్నాను నేను అంటే తురుముకొని మనం స్టోర్ చేసుకుంటే కొంచెం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే మనం ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఉప్మాల్లో వేసుకోవచ్చు కూరల్లో వేసుకోవచ్చు పప్పులో వేసుకోవచ్చు ఎలాగైనా మనం వాడుకోవచ్చు ఇలాగ ఉసిరికాయలు మనం తీసుకొని ఇవి తురిమేసుకోవాలి తురిమేసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా స్పూన్ ఆయిల్ కొద్దిగా పసుపు కలిపేసి మనం ఒక జిప్లాక్ బ్యాగ్లో పెట్టేసి మనం ఫ్రీజర్లో పెట్టేసుకున్నా ఉంటే మనకి శుభ్రంగా నిల్వ ఉంటాయి మనం కావాల్సినప్పుడల్లా కొంచెం తీసి వాడుకోవడానికి బాగుంటుంది మనం ఇప్పుడు ఈ ఉసిరికాయల్ని తురిమేసుకుందాం తురిమేసుకున్నా కానీ మిక్సీలో వేసుకున్నా కానీ మన ఇష్టం ముక్కలు కట్ చేసి మిక్సీలో కూడా వేసేసుకోవచ్చు అలాగే తురిమేసుకుందాం తురిమేసుకున్నాం మన ఇష్టమే ఇలాగ అంతా తురిమేసుకోవాలి మొత్తం మనం ఈ ఉసిరికాయ అంతా తురిమేసుకున్నాం ఇలాగా అలాగే అన్ని తురివేసుకుందాం ఉసిరికాయలన్నీ మనం ఉసిరికాయలన్నీ ఇలా తురివేసుకున్నాం మనం ఉసిరికాయలన్నీ ఇలాగా తురిమేసుకోవాలి తురిమేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఏది అంటే ఈ తురిమిని ప్లేట్లో అయినా కలిపేసుకోవచ్చు మనం ఉసిరికాయ తురుమంతా ఒక గిన్నెలో తీసుకున్నాం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాం కొంచెం అలాగే కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం కొద్దిగా ఆయిల్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ తర్వాత వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం అలా మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇవి ఇలాగ ఏమి కలపకుండా అలాగే పెట్టుకోవాలనుకుంటే పొట్టి ఉసిరుతురు మాత్రమే కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలిపేసుకుందాం మనం ఇలా కలిపేసుకుందాం అంతను కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఇలా కలిపేసుకొని మనం ఒక బాక్స్లో కానీ ఒక జిప్లాక్ బ్యాగ్లో కానీ ఇలాగ పెట్టేసుకొని ఫ్రిడ్జ్ చేసే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నాం అంటే మనం కొద్ది కొద్దిగా తీసి వాడుకోవచ్చు మనకి ఈ ఈ జిప్లాక్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం అలాగా అది మనం డీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాం కదా బాగా గడ్డ కట్టేసినట్టు అయిపోద్ది ఐస్ లాగా అయిపోద్ది అదే ఇందులోనైతే మనం తీసేసుకొని చక్కగాను మనకు కావాల్సిన ముక్క కావాల్సినంత మనం విరిచేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఆ పీస్ మనం వేసి వాడుకోవచ్చు వంటల్లో వేసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గాను అంటే మనం ముందే తీసి బయట పెట్టవలసిన అది ఐస్ అంతా డీఫ్రాస్ అయ్యే వరకు మనం వెయిట్ చేయక్కర్లేదు దీంట్లో నుండి తీసి కొంచెం ముక్క తుంచుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఇలాగ అందుకని జిప్లాక్లు అయితే మనకి ఇదే అడ్వాంటేజ్ మనం ఇందులోనే వేసేసుకుందాం జిప్లాక్లోని నేను కొద్దిగా మాత్రమే చూపిస్తున్నాను మనకి ఎక్కువ తెచ్చుకొని మనకి ఒక టైంలో చాలా చీప్గా వస్తాయి అలాగే చీప్గా దొరికినప్పుడు రేట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ తెచ్చుకొని ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటే మనం చాలా రోజులు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇది ప్రతి వంటలో మనం వాడచ్చు ఒక స్పూన్ రెండు స్పూన్లు వేస్తే అందరికీ మంచిది 
ప్రతి వంటలో అన్నింటిలో వాడుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటా అనమాట ఇలాగే మనం ఎక్కువ చేసుకొని మనం డిప్లాక్ బ్యాగ్లో కానీ బాక్సుల్లో కానీ పెట్టేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవడమే నేను ఇప్పుడు ఈ స్టోర్ చే ఈ ఉసురుతురుని తోటి నేను ఆవిసి గింజల రైస్ చేసి చూపిస్తున్నాను నేను ఇది మనం వాడుకుందాం దానికి ఆవిసి గింజల రైస్ ఉసురుతురుని తోటి చేస్తాను నేను ఇప్పుడు నేను మనం ఈ ఉసురుతురుని చేసుకున్నాం కదా ఈ ఉసురుతురుని తోటి మనం రైస్ చేసుకుందాం దానికి కొద్దిగా ఆవిసి గింజలు నువ్వు పప్పు వేస్తున్నాను హెల్దీగా హెల్దీ రెసిపీ ఇది మనకి లంచ్ బాక్స్కి బాగుంటుంది పిల్లలు ఎప్పుడు పిల్లలకి పెడితే చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ మనం దానికి రైస్ మనం వండి వార్చుకున్న రైస్ని తీసుకోవాలి ఎలా కుక్కర్లో పెట్టుకున్న రైస్ కానీ మనం వార్చుకున్న రైస్ కానీ వండేసిన రైస్ని తీసుకోవాలి అన్నం తీసుకోవాలి సరిపడా అన్నం అలాగే కొద్దిగా నువ్వు పప్పు ఆవిసు గింజలు ఇవి ఆవిసు గింజలు తీసుకున్నాను కొద్దిగా వెల్లుల్లిపాయలు కొద్దిగా ఎండిమిర్చి కొద్దిగా కరివేపాకు ఇవన్నీ మనం డ్రై రోస్ట్ చేసి మనం పొడి చేసుకుందాం ఆ పొడిని మనం రైస్లో వాడుకుంటాం అనమాట అలాగే ఇంకా రైస్లోకి కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి మనకి సరిపడా కారం కారం ఎంత కావాలనుకుంటే ఎక్కువ తక్కువగా పచ్చిమిర్చి చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా పల్లీలు జీడిపప్పు కావాలంటే జీడిపప్పు వేసుకోవచ్చు బఠానీ కావాలన్నా బఠానీ వేసుకోవచ్చు అలాగే ఆవాలు జీలకర్ర కొద్దిగా ఆయిల్ ఉప్పు పసుపు మనం దీంట్లో సరిపడా ఉసురుతురు కూడా వేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇవన్నీ డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకున్నాం ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు దీనిలోని ఫస్ట్ అవర్స్ గింజలు వేయించుకున్నాం అవర్స్ గింజలు కొంచెం వేగనిద్దాం అవసర గింజలు కరెక్ట్గా ఏగకపోతే జిగురు జిగురుగా నోటికి అంటుకుంటుంది అనమాట పళ్ళకి అందుకని కరెక్ట్గా ఏగితే కనుక చాలా బాగుంటాయి నువ్వు పప్పులాగే ఉంటుంది చాలా మంచిది కూడాను అవస గింజలు కూడా మనం పొడి చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ చేస్తున్న ఈ పొడిని మనం చేసి కొంచెం స్టోర్ చేసుకున్నాం అంటే ఓ బాటిల్లో కొంచెం ఎక్కువ చేసి స్టోర్ చేసుకొని ఈ ఇది కూడా మనం ఈ పొడి కూడా అన్నింటిలో రైస్తో కానీ కూరల్లో కానీ అలాగే దోశ మీద వేసుకొని కానీ అలాగ తింటా ఉంటే మంచిది పిల్లలకు పెడతా ఉంటే చాలా మంచిది ఇవి కొద్దిగా ఆగనిద్దాం మనకి ఇప్పుడు ఇవి పేలుతున్నట్టుగా ఏగుతున్నాయి కదా అంటే ఏగిపోయి ఇవి ఇప్పుడు మనం ఎండిమిర్చి కూడా వేసేసుకుందాం అలాగే నువ్వు పప్పు నువ్వు పప్పు వేసేసు వేసేసుకుందాం అలాగే కరివేపాకు కూడా వేపేసు వేసేసుకుందాం వెల్లుల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి వేపేసుకుందాం నువ్వు పప్పు కూడా ఏగిపోయింది మిరపకాయలు కూడా ఎగిని ఇంకా మనం స్టవ్ కట్టేసుకుందాం కొంచెం చల్లారిని ఇచ్చాక మిక్సీ చేసుకుందాం మనం మనం ఇప్పుడు చల్లారింది మనం మిక్సీ చేసేసుకుందాం మనం పొడి కొట్టుకొని ఈ రోజుల్లో పొడి కొట్టేసుకున్నా కానీ మిక్సీలో వేసుకున్నా కానీ మన ఇష్టం కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకుంటే మనకి ఎప్పుడైనా మనకి ఆఫ్ అంటే మిగిలిపోతే కనుక అది టేస్ట్ మారదు బాగుంటుంది అందుకని ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేసుకున్నా కొద్దిగా మనం సాల్ట్ వేసేసుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇది మిక్సీ చేసేసుకుందాం స్టవ్ వెలిగించుకున్నాం స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం ఆయిల్ సరిపడా వేసుకుందాం ఒక రెండు స్పూన్స్కి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కినిద్దాం మనం పొడి చేసేసుకున్నాం మిక్సీ చేసుకున్నాం మరి మెత్తగా ఏమి అవ్వక్కర్లేదు అలాగే ఎక్కువ బరగ్గా కూడా ఉండకూడదు అన్ని నలిగేలాగా ఉంటే బాగుంటుంది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తాయి ఇవి నువ్వు పప్పును అవిసె గింజలు మనం వేపుకొని పొడి చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఫ్లేవరు మనం 
ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది మనం ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసుకుందాం అలాగే పల్లెలు కూడా వేసేసుకుందాం పల్లీలు కొంచెం దారుగా వేగే వరకు వేపుకుందాం పచ్చి ఉంటే బాగుండదు కొంచెం అవి చిట్పట్లు ఆడుతుంటాయి ప్యారెడ్ మొదలైతే ఇంకా వేగిపోయినట్టే పల్లెలు కూడాను వేగిపోయి మనం ఇంకా కరివేపాకు వేసుకున్నాం అలాగే పచ్చి మిర్చి వేసుకున్నాం అలాగే ఉప్పు కూడా వేసుకున్నాం సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు మనం ఉసిరి తురుము రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఈ ఉసిరి తురుము కూడా వేసుకోవాలి రెండు స్పూన్లు వేసుకున్నాం మనం తీసుకునే రైస్ బట్టి వేసుకుంటే బాగుంటుంది అక్కడ స్పూన్స్ వేసుకున్నాం కానీ కొంచెం ఇలాగా వీటితో పాటు పోపుతో కొద్దిగా మగ్గిపోతే బాగుంటుంది రైస్ తోటి చాలా బాగుంటుంది రైస్లో కలిసిపోయి బాగుంటుంది అనమాట ఇలా వేగిపోతే మనం ఇప్పుడు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మనకి ఈ ఉసిరి తురుము మగ్గితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసేసుకుందాం రైస్ వేసేసుకుందాం కలుపుకున్నాం ఒకసారి మొత్తం రైస్ అంతా ఒక్కసారి కలిపేసుకుందాం అప్పుడు మనం రెడీ చేసుకున్న హౌస్ గింజల పౌడర్ కూడా వేసేసుకుందాం రైస్ అంతా విడదీసి వేసుకోవాలి మనం ఎక్కడ గడ్డ లేకుండా అన్నం అంతా విడదీసి వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎక్కడైనా గడ్డలు ఉంటే ఇలాగా కలిపేసుకుంటే నొక్కి వస్తే విడిపోతాయి ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసుకున్న గ్యాస్ గింజల పౌడర్ కూడా వేసేసుకుందాం బాగా కలిపేసుకుందాం మనకి అవసరం గురించి పొడి ఇలాగ న్యాచురల్గా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు మనం పసుపు వేసుకోకుండా ఉన్న మనకి బాగుంటుంది మనకి రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఉసిరి క్యాస్ గింజల రైస్ రెడీ అయిపోయింది మనం ఇంకా స్టవ్ కట్టేసుకుందాం ఇది చాలా హెల్తీ రెసిపీ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మనం లంచ్ బాక్సుల్లోకి చాలా బాగుంటుంది ఇది నచ్చితే నిమ్మరసం కూడా పిండుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ డిష్లోకి తీసుకుందాం స్టవ్ కట్టేద్దాం మనకి ఉసిరికాయ అవస గింజల రైస్ రెడీ అయిపోయింది మనం సర్వీ లిస్ట్లో పెట్లోకి తీసుకున్నాం తప్పకుండా ఈ రెసిపీ మీ అందరూ ట్రై చేయండి అలాగే ఈ రెసిపీ గురించి మీ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఉసిరికాయని అలాగా నిలవ చేసుకొని మనం అన్నింట్లో ఇప్పుడు ఈ రైస్ చేసుకున్నట్టే మనం అన్నీ 
సేమ్యా ఉప్మాలో కానీ వరుణక ఉప్మాలో కానీ చట్నీలో కానీ పప్పులో కూరలో అన్నింటిలో వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే ఈ పొడి కూడాను కూరలు అన్నింటిలో వాడుకున్నా బాగుంటుంది తప్పకుండా మీ అందరూ ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్ బాక్స్లో అందించండి అలాగే ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే యూట్యూబ్లో నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ